Hello guys, for this video, share ko naman sa inyo ang bedtime and feeding schedule from 0 to 1 year old ng baby ko. Ito guys, ah, madalas itong tinatanong sa akin kung kamusta ba ang tulog ni baby and sabi nila, isa kami sa maswerte na ah, magulang o first time parents na ah, kasi maganda yung tulog ni baby, hindi kami ganun na puyat sa kanya. From 0 to 2 months guys, daytime and nighttime, ah, pinapainom namin si baby ng gatas every 3 hours. Kasi malit pa lang naman yung tummy niya at ah, hindi pa ganun kataas yung weight niya. Sabi sa health center kung okay yung weight niya kasi si baby ko noon mababa yung weight niya. Kaya kailangan namin siyang painumin ng gatas ng every 3 hours lalo na sa gabi. So, ang routine naman niya noon, gising siya ng 3 hours and then tulog din siya ng uh, 3 hours. Pero natutulog naman ako sa daytime din ng every 3 hours. Kung tulog siya, tulog din ako guys. 3 hours sa uh, gabi. Pero ginawa lang namin yun ng hanggang 2 months. Kasi ang 2 months, uh, tops din niya ulit siya ng health center. Sabi nila okay na yung weight ni baby. So, uh, hindi na kami gumigising ng every uh, 3 hours sa madaling araw guys. So, sa daytime ko na lang yun uh, ginagawa, guys. Yung painumin siya ng gatas every 3 hours. Hindi rin naging iyakin si baby, guys, lalo na sa night or what. Kasi, uh, naging problema ko lang talaga yung nagpalit ako ng battles. Mga, inabot lang yung mga 2 days, 3 days, ganyan. And, parami din kaming search na ginawa. And then, ang nakon na find out nga namin na about sa battle yon sa anti-colic na battle anti-kabag na uh, battle yon malaking tulong talaga siya para hindi maging kabagin si baby kasi yun ang uh, based on my uh, experience as sa mga nakakausap ko na mga mom yun ang mga madalas nilang naging problema yung magkaroon ng kabag ang ang baby nila and then uh, from 3 months old to 8 months old uh, sa daytime every 3 hours pa rin siyang natutulog so twice siyang natutulog sa daytime and then sa nighttime naman uh, ilagay namin siya sa bed ng alas 8 or 7.30 and then gigisingin namin siya ng alas 11 kasi alas 11 kami natutulog mag-asawa and then after nung alas 11 painumin ko lang siya ng gatas and then hanggang uh, alas 8 na yon or alas 9 minsan nga inaabot pa ng alas 10 yan guys ng uh, umaga and then yung gatas niya guys syempre from 0 to 2 months uh, patas na patas yan from 60 ml to 90 ml then 150 ml hanggang sa 3 months old nakakaubos na siya ng isang bote or 260 ml yun guys yan so every 3 hours na yun guys kasi syempre palaki na palaki si baby and then malaki din ang pag inom ay tumataas din yung pag inom niya ng, uh, ng gatas uh, plus uh, syempre nagkukan na rin siya noon uh, nag uh, so solid food na rin siya. Nag-start siya na solid food nga yung uh, 4 months na siya. Solid food plus yung milk. So 60 ml yun. Tapos yun. So meron akong ibang video nyo. Check na lang ninyo sa first time ma'am. Ilalagay ko sa uh, description uh, box. And then from uh, 9 months old to 11 months old. Medyo nagbago yung uh, routine niya. Um, imbis na twice siyang natutulog sa daytime, isang beses na lang siyang natutulog sa day, daytime and then maaga din siyang nagigising noon, dati alas 8, alas 9 kaming nagigising, uh, biglang alas, uh, alas 6 pa lang or 5.30 ng umaga, nagigising na siya and then ang tagal niyang makatulog noon guys uh, hindi ko lang alam pero yun ang nangyari kay baby ko and then nag search search nga ako na minsan may ganun talaga, so hanggang 11 months old yun guys Doon na rin guys, uh, nag-start na masyado na siyang palakilos nun guys. Marami na siyang gustong gawin. Kasi guys, uh, mga 7 months old guys, uh, nag-start na si baby na makaupo, na walang support. And then 7, and then 8 guys, uh, nag-start na siyang maggumapang Hanggang sa 9 months old, ayan, nakaka-turn na siya. Al bilis niya ng gumapang. So halos wala na nga akong uh, magawa nun. And then mapag-attention na rin siya guys. So, nakita na masyadong malaki yung uh, pinagbago niya. Pero luckily guys, uh, nakakatulog naman siya ng dire-diretso sa gabi. And then daytime lang yung uh, medyo pinagbago niya guys. So, imbis na every 3 hours ang tulog niya at twice a day, uh, once a day na lang. Tapos, 2 hours lang, 1 hour lang ang tulog niya sa uh, daytime. Pero sa gabi naman is the same pa rin. Uh, dali namin siya sa bed ng 
um, 7.30 or 8 and then gisingin namin siya ng alas 11 para painumin ng milk na uubos niya 260 ml and then tapos hanggang ko na yon hanggang alas 6 or alas 7. So, minsan lang naman nangyari na o siguro mga twice or thrice lang naman na nagising siya ng uh, 5.30 ng umaga or alas 6 ng umaga. And then guys, na magta 12 months old na si baby kasi nag-school na rin siya. Ito yung mga school para sa mga preschool uh, from 0 to 5 months old. Kasi bumalik na rin ako sa trabaho ko. Um, Nag-start na siya mag-school guys. So medyo nandibago si baby doon. Actually halos hindi siya makatulog doon. Siya uh, nandibago sa place and hindi siya makakain. Um, so inabot din guys na mga 3 weeks yung adjustment period niya doon sa, uh, sa school niya. Pero sa ngayon guys, uh, okay naman na hindi na siya umiiyak. Sa mga una lang naman yun guys, kasi kailangan niya talaga mag-adjust. Kasi kailangan na namin din umalik sa trabaho. At importante yung uh, social life ba. Kasi nung nagkaroon ng virus nga guys, uh, medyo matagal din kami hindi nalabas. Hindi naman nalabas, kumbaga eh, hindi ako nakakadalaw sa, sa, sa work. So wala kaming gaanong... Uh, social life or hindi kami nakakatanggap ng uh, bisita kaya kami lang yung nakikita ni uh, baby sa night time guys ganun pa rin yung uh, routine ni baby natutulog siya ng 7.30 or 8 and then gisingin namin siya ng 12 and then hanggang alas 6 yun guys kasi kailangan siyang i-prepare kailangan niya muna uminom ng gatas at kumain ng uh, solid food bago siya ihatid ng asawa ko ng alas 8 sa school and then sa school naman guys uh, kakain sila ng alas 9 din doon ng bread Ayan, depende kung gusto niya kaya gusto ko muna busog din si baby kasi minsan ayaw niya kumain doon and then minsan nakakatulog na siya ng maximum 2 hours sa school and then meron din silang lunch doon ng 11.30 depende minsan uh, bread din or uh, solid ano yun uh, porridge porridge ba itawag doon ganyan o para sa lugaw tapos may at uh, 1.30 or 2 p.m. fruits naman ang pinapakain nila doon so gawin ko na lang yan ng iba pang uh, video and then sunduin ko naman uh, guys si baby na mga 1 or 1.30 depende sa tapos ng uh, trabaho ko pero maximum mga 2 p.m. ganyan doon after noon uh, painumin ko siya ng gatas kasi hindi siya nakakainan ng gatas doon guys na normal lang naman yan guys kasi nga na, uh, naninibago si baby doon kahit naman ako guys pag nasa ibang place ako hindi ako basta-basta uh, nakakakain or nakakainom ng gatas kasi si baby sanay siya na nauupo sa rocking chair and then ako yung maghahawak ng battle doon ng battle niya kasi sa preschool, sa preschool guys uh, tinuturoan nila yung bata na sila mismo yung uminom sa sarili nilang uh, baso ganyan so, yeah, baby pa naman si baby kaya hanggat maaari gusto ko siyang uh, makakain ng as much, as much as he can or yung hanggat gusto niya ba ganyan. So pag uwi namin dito pa inumin ko siya ng gatas and then after one hour uh, kung hindi siya gaano pagod uh, mapapakain ko pa siya ng, uh, ng parang serelak sa atin ay yung mga powder food ganyan nalalagyan mo lang ng tubig and then after nun guys pag alam kong busog na siya ayun matutulog kami ng mga 2 2 hours or 3 hours mga yan. Mabawa, dumating kami ng alas 2. Tapos um tutulog kami ng alas 3 ganyan or 1.30 Pag dumating kami ng mga 1.30 or ng 1. Ayan, may time pa yan na mauminom ng gatas and makakain ng uh, powder food ba yan. Yung parang serelak nga sa atin. And then tulog kami mga 2 hours ganyan maximum. Para naman uh, yun lang. Kasi nakakapagod din yun guys, laro lang sila ng laro doon. Tapos minsan mag-cooking lesson sila or magpe-painting sila. So pagod si baby pagdating ng um, bahay. Ako din naman pagod ng prom work kaya natutulog kami sa hapon. Ganun din naman ang asawa ko guys. And then maximum dapat gising na kami ng uh, alas 6 kasi para hindi tuloy-tuloy yung tulog ni baby kasi baka mahirapan siyang matulog sa gabi. So far naman uh, mga alas 8, tulog na uli siya. So ganun lang guys ang routine ni baby. Painom din lang uli namin siya ng gatas and then matutul uh, magsha-shower lang uh, mag ano yung mag magbabat tab lang siya or paliliguan lang namin siya sa gabi 
And then, uh, tulog na siya ng mga alas 8 o 8.30. And then, try namin siya mapainom ng gatas uli ng alas 11 hanggang alas 6 na uli yun, guys. So, ganun lang ang routine namin ni Baby from 0 to 1 year old. Kasi, kawa 1 year old lang yan noong Thursday, guys. So, guys, yun lang. Tingin ko, guys, uh, yun lang. And thank you for uh, watching.